间不早了，明日公子一早还要赶路，还是早点休息吧。你不用管我，你先去休息吧。明日以后，公子更衣、洗漱的事，都得由夫人安排了。紫嫣，再也不能这样侍奉公子了。你落得清闲，难道不好吗？紫嫣并不觉得这是清闲。紫嫣自八岁起，就侍奉公子左右。在紫嫣看来，公子的一切，就是紫嫣的一切。但我知道，你我主仆，终有隔阂的一天。所以，紫嫣，紫嫣，我从来没有拿你当仆人，我当你是我妹妹。紫嫣知道，公子当我妹妹，对我恩重如山。那就让紫嫣最后一次侍奉公子入睡吧。好吧，都顺着你喝杯茶吧。哎，胖魔。这梳头水的味道怎么这么好闻啊？我是用去年冬天存的雪，融化了煮沸后再放凉了拿来的，里边还放了公主最喜欢的茉莉花呢。难怪呢。在我们家乡有个习俗，凡是要出嫁的姑娘呀，都要用隔年的雪水融着花瓣梳头。这雪水呀，是把以前不开心的事情去得干干净净的。还有这花香，是让以后的日子啊过得甜甜蜜蜜的。哎，公主的娘亲去得早，本该是公主娘亲做的，就由胖魔代劳了。胖魔，胖魔舍不得公主出嫁，胖魔怕你嫁了过去。怕公主嫁了陈国，受陈国人的欺负。哎呀，胖魔，好了，胖魔，你就放心吧，没有人会欺负我的。嗯，就算有人会对我使坏，我也不怕，因为我知道啊，有个人会罩着我，不管我多么顽劣，都会宠着我。胖魔，你知道吗？我现在啊，特别特别特别的开心。从来都没有这么开心过，因为我要嫁给自己喜欢的人了。我现在才发现，和自己喜欢的人在一起是多么的不容易，是多么的幸福。哎呀，好了，胖魔，今天可是我大喜的日子哦，不许哭了。胖魔替你高兴，替你高兴。
。紫嫣，现在是什么时辰了？紫嫣。陈国大军已经杀进皇城了。想过这会是我的结局，有太多的不甘心，太多的不明白。但如果要为这一切负责，那只是因为我的幼稚和清醒。可是，一切都晚了。然而，即使从头来过，一切会有所不同吗？也许，这一切早已注定。
这一死，世间仿佛一语成都。陈国兵不血刃夺走了我的国家，这是一场男人的战争。血脉、爱情、亲情、信任，都一束败给了野心与光阴。冷酷的权力，以他悠然的手指，将我、父王、苏玉、素明以及所有我爱的人。剑刺从我的生命里一一斩下。传我旨意：苏玉破坏婚约，以欺诈之实偷袭魏国，实乃谋逆，暗罪当诛。文昌公主忠烈殉国，以国礼葬之。可是魏国怎么办？国公已死，陈国大兵未退，他岂肯退兵？杀了苏玉，魏国就算陈国的属国。是欠我的命，要怎么还贤良惠德，体恤天下，爱戴百姓。然天妒红颜，竟没于二十三日。呜呼！以公主之德而不克永其年，其天道难平于。朕，我知道你最怕孤单，最怕忧伤。你放心，我会来陪你。不过在此之前，我要为你做一件事。
可惜没有入过，所以今日也逃不过。这，为什么你我竟然如此？已经搜遍了全城，还是没有他的踪影。就算死了，也会有尸体。我就不信他能出得了城。你叫沈斌再多派人手。嗯、这小子命硬，每次都让他死里逃生。希望这次能置他于死地。那个棋子。可以动了，果然是你，二公子。你失踪的这段日子，我和母后都很担心你。你究竟去了哪里？我有东西要交给二公子。哦，跟我来。怎么样？我已经把苏玉交给了天子。天子怎么说？天子很高兴，而且他答应了我们所有的条件。有了天子的承诺，就算将来你靠逼宫得到了王位，也算是得到了天子的册封。这个王位做的也算名副其实了。哼。不过比起这些，我宁可你一刀杀了他，一举后患。母后，这有什么好担心的
我听说天子已将那苏玉关进了无阴谷，进了无阴谷，从来没有人能逃出来。与其一刀杀了他，不如让他在那儿慢慢的受折磨。我要的是稳妥。不过，无阴谷是君家的私牢，也是九州最残酷的牢狱。早在十几年前，我就听说这无阴谷就已关闭，关了一个非常重要的囚犯，至此就再也没有开启过。这次天子把他投了进去，想必是恨极了他。难怪紫嫣说，只要把苏玉交给天子，就可以让他求生不得，求死不能。哼，紫嫣，他竟敢背叛我！要不是这次他把苏玉交出来将功赎罪，我绝对不会轻饶他。母后，紫嫣也是因为被那个孽种迷惑了。他人呢？啊，他可能深知自己做错了，所以交出那个孽种之后就消失了。枉我栽培他那么多年。母后，您不还有我呢吗？说过无阴谷吗？这儿就是九州第一冷漠，专门关押你这种永无翻身之日的囚犯。把我关在这里，你太抬举我了。还记得我跟你说过的话吗？如果你敢负叶真，我定不会轻饶。住嘴！就是因为你背叛了他，是你害死了他，在这儿你没有资格提他的名字。如果你为了他而杀了我，我会感激你。打！住！想死？没那么难。我会让你在这儿生不如死。这是什么地方？我还活着吗？我怎么会在这里？你是谁？你是不是真爱？其实我可以杀你，但即使把你碎尸万段，也挽救不回叶真的命。所以我要。要比死了还难受的多。真儿没有死，他还活着。他死了，就算他还活着，我也不会再给你们机会见面。你就在这里腐烂发臭吧。走。
作为魏国的文昌公主，我确实死了。然而，我没有料到，这却是我另一个生命的开始。我的葬礼，不过是一个障眼法，让世人知道，魏国的文昌公主殉国而死，而君伟和云公主，却瞒着所有的人，将我偷偷的从棺椁中挖出。这颗胶珠，是全九州唯一的一颗，也是在关键时刻能救你性命的。你要是给了他，你怎么办？我意已决，只有我能救他，我必须要救活他。也好，他是唯一能够开启华胥云的人。这次我们赌对了，傻丫头，你欠我的越来越多，我不求你还手，只要你好好活着。时辰已经到了。书中，焦珠是修复身体损伤的圣药，而真言币每年一度的异象之夜，更是会加强焦珠的神力。涅槃，在火中焚烧过去的一切，在火中开启新的生命发生暴动，不知诸位爱卿如何看待此事？是否要还政于魏国？大王，魏国现在已是我陈国属国，但因大公子假借娶亲之名偷袭魏国，致文昌公主殉国，魏国公焚城自尽，魏国子民均对我陈国心怀不满，其余各国也虎视眈眈。其中不乏有人挑唆，此情绪若不平息，只怕往后难以安宁啊！嗯，是啊。刘大人所言甚是。短短数月，魏国百姓偷袭我陈国军营事件无下百余起，此次暴动只怕是更大风波的前兆。沈中军，你有什么提议？大王，一再镇压会引起民众情绪的反弹。我们现在必须寻找一个既能让魏国上下都能认可，同时又不会背叛我陈国的人选。那沈中军可有人选？二公子。哦，陈魏两国原本就有联姻，只因大公子的擅作主张，将此事不了了之。如今大公子和文昌公主已死，如果现在让二公子与魏国王族哪位小姐联亲？这样由他来治理魏国就理所应当了。您要儿臣娶魏国的公主，你娶了魏国的公主，那魏国就由你来治理。他虽是陈国的属国，但也曾是七国之一。这桩婚事，你不亏。儿臣知道，父王是为儿臣好，只是。怎么，你不愿意？啊，不，儿臣当然愿意。只是收服魏国，儿臣没有半点功劳，却让儿臣得了一顿便宜。儿臣怕朝野内外会有人不服啊。难得你会有这样的想法，父王。儿臣建议，不如让沈岸、沈将军去与那魏国联姻。之前伐魏，沈将军可算是功不可没，又身负重伤。他为我陈国，可算是呕心沥血。如果沈将军坐上这个魏国都督之位，既可以笼络沈家人心，又可以让天下人心服口服，岂不是两全其美吗？嗯，这个建议不错，谢儿。
最近你的心机和口才都有长进呢、啊。谢父王夸奖。<笑>你怎么将这么好的机会白白送给了沈安？母后，这魏国女子如此刚烈，一个文昌公主跳城自尽，要是再来个公主，暗杀儿臣该怎么办？再说，魏国相隔十万八千里，要是朝中有异动，儿臣怕反应不及呀、啊。说来说去，你还是怕死。母后，这活着不比什么都重要吗？既然你提议已出，绝对不可能收回成命了。不过也好，申斌帮我们办了很多事情，这个都督之位留给他，总比落入旁人之手好。那儿臣这就去知会他。去吧。儿臣告退二公子，你怎么来了？沈安呐，这回你可得好好的谢谢我。谢你什么呀？你可是即将赴任的魏国大都督啊！安儿，多亏了二公子，推却了魏国都督之位，举荐了你。大王的任命文书即刻就到。可是我听说，做这魏国的都督。必须得娶魏国公主为妻，这些我都替你想过了。据说魏国的美女天下闻名，沈将军，你也没有娶亲，连妾室都没有一个。娶一个貌美如花、千娇百媚的魏国公主，岂不是正好？当然了，如果那个公主性格刚烈的话，想要行刺于你，以你沈将军的武功。我想也应付得来吧。那日行刺的那个魏国女子，叫什么来着？宋宁。宋宁。父王说，把她放了吧。你立刻去办，我和二公子还有事相谈。父亲，我也有事与您相商。快去吧，回来再说。二公子的好意，沈安消受不起。难道魏国大都督的位置还埋没你了？不是，只是我已经……哎，儿，这是大王和二公子的美意，也是对我们沈家的信任，还不快谢谢二公子！嗯、沈安，多谢二公子提醒。行了，行了。以后你别忘了是谁提携你登上这个位置的。沈安。你可以出去了，沈安。你是专程来救我出去的吗？沈某与宋将军并不熟悉，不便直呼其名。还有，放你出去是大王的旨意，与我无关。沈安，记住，下次若你还敢行刺，沈某绝不轻饶。难道？你已经完全忘了我吗？阿宁，你以后再不可这样鲁莽行事，大哥差点救不出你。阿宁本就没打算独活。魏国亡了，大王和公主都死了
我作为魏国的将军，没能战死在沙场上，本就是耻辱。何以有脸面对魏国的父老乡亲？那你就更不可死，魏国会反。大哥的意思是，魏国臣民数月来连日暴动，行刺陈国的驻营部队。你以为没有我们暗中支持，他们有这个能力吗？小打小闹，终究还是成不了大事。眼下时机未到，但却能牵制魏国行事。至少，他们放了你。也好。若是能使魏国摆脱陈国的掌控，宋宁也算是有活下去的理由。阿宁，你一定要记住，忍，能忍才能成大事。我们何时回去？还不能走。苏恒为了平复魏国百姓的情绪，提出陈魏联姻，娶我们公主的人，会成为魏国的都督。那谁嫁？在远去一天，温柔留给风雨；再温柔一天，忘记半世。是真心的。